。皆さん、新年明けましておめでとうございますって、明けてから結構経つんですけどね、かぶじいさん、正月休みはベランダでキャンプしたりして過ごしてました。2024年もかぶじいさん流にね、ゆるーくいきますよ。皆さんのお役に立つかどうかわかりませんが、皆さんと一緒に楽しいチャンネルにしていきたいと思っています。思い立ったが吉日なんてね、さあ、新年一発目の動画、スタートです。カブジーさん今回のハイライトまさかこんなところにもテントサイトが果たして JJ さんに会えるのか土曜日で宿が見つからないどうするなんと夜の小樽で心霊写真を撮ってしまった閲覧注意北海道ツーリングのカブジーさんおはようございます北海道ツーリング9日目朝5時半ですね木地引高原のバンガローですこの木地引高原キャンプ場はどこかというと函館の少し手前北都市にあります新千歳空港を出発してから今日までのキャンプツーリングの様子は概要欄にリンクを貼ってますのでそちらからぜひご覧ください今回は全工程12日間の今日9日目ということで終盤にかかってきてます眼下に昨日泊まったバンガローが見えてますがこのようにねちょっと小高い高台がありましてここもねキャンプサイトなんですけど今日はここでね、朝食を食べようと思います綺麗な日の出を見ながら朝食を食べたかったんですけどねあいにくの曇り空で超ショック朝食なだけにねって感じですねでもまあそれでも綺麗な雲を見ながら朝食を食べましょうこれは昨日の夕方見たね函館山そして青森方面の映像ですね綺麗でしたねゆったりと流れる雲の下で食べる朝食もいいもんですね函館にお住まいでこのキャンプ場に何回も来てるというキャンパーさんがいたんですけどこの高台にもこんなキャンプサイトがあったなんてね知らなかったって言ってましたほんとね知る人ぞ知る隠れエリアみたいなキャンプサイトです反対側を見ますとねあの山の尾根の巻き場にね牛が放牧されてました北海道を感じますね朝食の後そそくさとね道具を片付けて忘れ物がないかをチェックしてバンガローを引き払いますねここはねファミリーで来てもいいなと思いました何せ2000円台とお安いです今回はバンガロー泊でしたのであまり心配しなかったんですけどキャンプ泊する場合クマは出ないんですかって管理人さんに聞いたらこのキャンプ場よりも高い場所ではクマが目撃されていて本当にクマったなーなんてダジャレ言ってましたよさあ今日もハンちゃんハンちゃんっていうのはこのハンター株に勝手につけたあだ名ですけど火を入れて出発ですね去年の北海道ツーリングでは5つの分散だった荷物を今回は UL 化に徹して2つにね集約した関係で出発の準備がスムースに短時間でできるようになりましたほんと UL 化の効果ですバンガローのキーを返却してさあ頑張ろうさあ北上するぞカブじいさんはい木地引高原キャンプ場を出発9時10分ですね最近腰の痛みを緩和するためにね時々こうやって立ち上がる術をね身につけましたこれ腰が伸びて気持ちいいんですね鹿が出るかもしれないですからねしっかりとね見てないとですよもしいたらね鹿と見届けてやりますよ今回は日々の行き先を決めないツーリングスタイルってことで走ってますが今日は決まってますまず昨日お会いすることのできなかった JJ さんのいる島牧村へ向かうことそしてその次は小樽へ行ってですねできれば高ポンさんに再会することこれが今日のミッションです私の早とちり勘違いでですね JJ さんはおしゃまんべに住んでいると昨日勘違いしてたわけですけど今日は間違いなく島牧村をね目指してねナビにもちゃんと入れて走ってますこの噴火湾沿いのね5号線にはこのようにね海鮮を出すねレストラン食事どころがたくさんあっていいですねできれば今度ね家族連れて食べに行きたいなって思いますはいおしゃまんべの表示が出てきましたね函館温泉の幼少の駅になります一回ねおしゃまんべ駅は見てみたいと思ってましたんではいここでね駅の方へ入っていきますね駅前にはなんかね2つゆるキャラみたいのありますねはいこれまんべくんって言うんですねカニをモチーフにしたゆるキャラですカニ飯で有名なおしゃまんべは漁業が盛んで中心には温泉が湧き出た温泉街がありますね
函館札幌の中間にあって古くから交通の要衝として栄えてきた町ですちょうどお昼時になりましたんでねセブンでカニ飯のおむすびとこのたらこのねおむすびを食べました美味しかったですね JJ さんからおしゃまんべまで来たら一回連絡をくださいと言われてましたんでねここで連絡を入れましてこれから島巻村へ向かいますはいこれ函館本線をね渡りました北海道でも有数の大動脈の鉄道網ですおしゃまんべから内陸へ5号線を進みますね途中黒松内まで来ましたら JJ さんのアドバイスもあって9号線に入ってですねショートカットで島巻村を目指しますはい今ね黒松内の町へ入ってきましたここから左折して島巻村へのね穏やかな丘陵地帯を通っていきますはいここで函館本線を渡って函館本線とはお別れですねこの線路は札幌の方へ向かってます途中ですね黒松内から島巻村へ向かうねこの丘陵地帯穏やかな景色の中をね進んでいきますはいここで島巻村に入りましたねここから日本海側へ向かってね徐々に下っていきますはいこれすごいトンネル防雪のためのトンネルなんですかねすごいですね立派ですはいトンネルを抜けましたらねいよいよ道が下り始めました前方にカメラでは分かりづらいんですけど日本海が見えてきました雄大ですねはいあいよいよ日本海側のね海岸沿いのソーランラインへ出ますソーランラインに出たらねすぐ着きますよーと言われてます実はタカポンさんから JJ さんはまるでクマのように巨漢だと聞いてたんですぐにあこの方が JJ さんだってすぐ分かりましたね失礼なこと言って申し訳ありませんついに JJ さんに会えるぞカブじいさんここで改めて JJ さんは誰というとこをご紹介しますと正しくは JJ8HGC さん北海道のバイク系 YouTuber さんで本業は黒毛和牛の畜産業をやってらっしゃる方です私がなんで JJ さんにお会いしたいかと言いますとこの秘密基地の見てください数々の成功な模型ジオラマこれを動画で見た時も一発でお会いしたいって思ったんですよね私は飛行機戦車自動車軍艦など乗り物大好きなんですそしてスター・ウォーズも大好きでまさにドストライクなゾーンなんです JJ さんの場合は超マニアックなコリに凝ったこの模型ジオラマそういう世界ですねそれを動画で投稿されてるんですがそれを見た時ぜひ見てみたいぜひお会いしたいと思って今回の北海道ツーリングでようやく JJ さんにお会いしてこの素晴らしいジオラマの世界を拝見できることになった次第です初対面の JJ さんには本当に失礼なんですけれども本当にクマのような巨漢の持ち主の方が「あクマなんて言っちゃって大変失礼なこと言ってますけどご自身のロゴもねクマになってますからね可愛い,いですよね」こんな成功でね細かいジオラマをね作られてるというのがちょっとねアンビリバボールですね JJ さんのバイクはこの改造しまくりのホンダグロムとツアラー仕様の忍者250ですかっこいいでしたね巨漢の JJ さんにはこの大きい川崎忍者はマッチしてますねこの JJ さんの秘密基地で焼肉パーティーの動画とかあるんですよ私もぜひねその時に合流したいなと思いましたこちら牛舎を見張る猫ちゃんですねまだまだお話をねお伺いしたいところなんですが JJ さんも大変お忙しいということでねたくさんのお土産をいただきましたありがとうございましたまた会いましょうはいかぶじいさんチャンネルの紹介ですかぶじいさんチャンネルは還暦を過ぎた私かぶじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリングキャンプハイキング登山旅行、さまざまな道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマイン。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。
またいつかね再会できることを誓って JJ さんのお宅をね出発しますねこのソーランラインにはねたくさんの風車があるということで日本海に沿ってですね北上していきますねまずはね弁慶岬というところに寄って、うん、弁慶の像を見たいと思いますその後が風車群ですね北海道のこの道の脇にあるバス停ですねいろいろなデザインがあってね見ていて飽きないですねはいここが弁慶岬ですかの有名な源義経の射程武蔵坊弁慶の石像がありますこれは北高伝説と言われていて欧州を逃れた義経弁慶一行が蝦夷地北海道に渡りこの地に滞在し弁慶は毎日この岬の先端に立って同志の到着をずっと待っていたそんな姿をアイヌの人たちが見て弁慶岬と呼ぶようになったと言われているこれは伝説ですね弁慶さんは一般的には欧州で壮絶な死を遂げたというね伝説ですけどまあいろんな伝説が地方にはあるんですねはいここからソーランラインを北上しますとねはい風車群がね後から後からどんどん出てきました壮観な眺めですね風車見てるとこう風を感じますねうんいい眺めですと今これすれ違った株トレーラー引いてましたねすごい気になってるんですよねトレーラーこれは歴史を感じさせる屋敷ですね。ニシン御殿みたいなね。何でしょうね。この辺は、あのー、こういう漁港もあって、カニやカキを食べさせるね、お店が、あの、点在してました。いいですね。このレンガ造りの倉庫でしょうかすごいですね。はい、倉庫をしてますとね、前方にシャーコタン半島がね、見えてきましたね。はい、実はね、カブじいさん若い頃はね、シャーコタンの車とかね、乗ってたんですよ。でもね、ここだけの話ということで、みんなには言わないでちょうだいね。言わないちょうなだけに。はい、その岩内町に入ってきましたはい、この岩内港でねちょっと小休止しながら今晩ねどうするかいろいろ考えましてね、えっと、小樽の美しい運河沿いの夜景を見たいなっていうのが一つ希望としてありますそしてできればタカポンさん小樽在住なんですけどタカポンさんにもお会いしたいなっていうのがありますじゃあどこへ泊まるんだってあれこれ考えましてね、うん、今日はもう小樽の駅前のホテルかね安い宿に泊まろうってことにしましたところがねこの日は土曜日で宿がどこもいっぱいでね探しまくってようやく駅前でホテルここ取れたんです結構なお値段したんですよね参っちゃいましたねでもまあ屋根もあるしいいか本日の走行距離は269キロでした今晩は豪華にホテル博だカブじいさんカブじいさんにはね、見つかわしくないこのホテル泊ですね。で、すぐにね、街へ出まして、居酒屋さんでね、一杯やることにしました。壁にね、お疲れですかって書いてあるんですけど、はい、じいさんね、疲れました。腰痛に足痛もありましたんで、今晩はバーッと行っちゃいます。アウトドアで食べるキャンプ飯もいいんですけどねいやーたまにはやっぱ居酒屋最高ですねクーって感じです生ジョッキにチューハイにこのサワーにハイボール久しぶりにねグイグイ飲みましたね食事中ようやくタカポンさんと連絡が取れましてねタカポンさんは今日お仕事だということでまあそれはお会いするのは厳しいなと思ったらタカポンさんがぜひ会いましょう仕事の後ね小樽駅前まで行きますからぜひ会って運河をね散歩しましょうって言ってくださいましたラッキーです久しぶりにアルコールを結構飲みましてねいい気分でね小樽の駅の方へ行ってみますねはいここ今日泊まってるホテルですねもうじいさんらしくないですよねはいライトアップされた小樽駅に来ました小樽駅では鉄板のこの鐘を鳴らしてね腰が速く治りますようにって祈りましたこのランプですね昔はオイルランプでスすでね天井も汚れてましたけど今はもう電気のランプですね天井もね綺麗になってましたねさあ、タカポンさんと再会だ、カブじいさん。はい、今ね、小樽の駅前で、タカポンさんと再会しました。久しぶりですね。去年の夏ですね、千葉にタカポンさんが出張でいらしていた時ですね、一緒にですね、千葉を徘徊した、そんな動画もあります。概要欄、リンクを貼りましたので、ぜひ見てください。あ、こちら、ドサンコライダーの聖地、ソフトクリームじゃんけんですね。北海道中のライダーさんがこのお店にソフトクリーム食べに来るんですよね。
はい、小樽運河の方へやってきました。はい、綺麗な月が出てますね。今日はね、この小樽運河、夜のね、イルミネーションに彩られた小樽運河をね2人でちょっと徘徊してみますこういった夜の観光地巡りっていうのもねバイクツーリングですとなかなかできないことですよね小樽の観光名所すぐそばのホテルに宿泊してるそしてタカポンさんがいらしてくれるんでできてます小樽キャナルのモニュメント前で株じいさんはしゃいでますね小樽をキャナリー満喫しちゃってますまあ、小樽は運河だけでなくね、見どころがたくさんで、いろいろなところへ連れてっていただいてます。いやー、タカポンさんね、私のガイドどころから、ご自分でね、こうやって楽しんでますね。いやいや、いいお方です。運河の観光の後ね、ちょっと横にあるね、小樽にはいろいろなね、歴史ある建物を徘徊して巡ってます。はい、こちらは出抜き工事といって、古き良き時代のね、小樽の街中のね、読み屋街を再現した場所ですね。とてもいい感じで、ここでね、一杯やりながら、うわ、ジンギスカン食べたいですね。こちら、埼玉の川越にある時の鐘みたいなね、ちょっとした木造の塔があって、いい雰囲気ですね。昼間とは全く違う雰囲気です。昼間は味わうことのできない小樽の良さをタカポンさんのねガイドで満喫しました最後に私の興味を引いたのがこの運河沿いのクラシックな英国家を置いてあるこのお店なんでしょうねご存知の方いらしたらねぜひコメント欄で教えてください運河観光の後タカポンさんがね小樽をね一望できる山の上まで連れてってくれました最高の夜景ですはい、この後ね、心霊写真が出ます。苦手な方は絶対見ないでください。怖いですよ。はい、これ、山頂の記念写真撮影用のフレームの中に写っていた、なんと得体の知れない心霊写真。写ってますよね。はい、これ。と思ったらね、これ、タカポンさんでした。タカポンさんのおかげで普通のバイクツーリングではなかなか味わえない夜の小樽をね満喫できましたそれでは今日はこれでホテルへ帰って寝ますおやすみなさい今回の動画いかがだったでしょうかチャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします週末土曜日各週で動画をアップ中どうぞよろしくお願いいたします